గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ నా పేరు మురళీధర్ రెడ్డి ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఎం యూజర్స్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఎం యూజర్ గ్రూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఐఎం అంటే ఏంటి ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ రైట్ ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటంటే ఐఎం యూజర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఐఎం యూజర్ ఏంటంటే ఎవరికైనా స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి మనం స్పెసిఫిక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ కానీ దాని యొక్క రీసోర్సెస్ కానీ మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఇండివిజువల్ గా మనము ఐఎం యూజర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఈచ్ యూజర్ ప్రతి యూజర్ కి ఏంటంటే ఒక యూనిక్ నేమ్ ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ ఓకే ఆ యూజర్ నేమ్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో క్రెడెన్షియల్స్ పాస్వర్డ్స్ యాక్సెస్ కి ఆర్ మల్టీఫాక్ట్ అథెంటికేషన్ ఇలాంటివి సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి ఓకే అండ్ ఈ యూజర్ కి ఏంటంటే మనం స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే డిలే కానీ లేకపోతే గ్రాండ్ పర్మిషన్స్ అనేది మనము ఇవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఐఎం యూజర్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఐఎం యూజర్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ లో మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక గ్రూప్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం ఆ గ్రూప్ లో స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్ గా ప్రతి యూజర్ కి మనం స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చే బదులు సేమ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని యూజర్స్ కి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ లో మనము ఆ యూజర్స్ ని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఆ గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్స్ అనేది మనకు అప్లై అవుతాయి ఇక్కడ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక యూజర్ మనం డిలీట్ చేయాలన్నా ఒక యూజర్ గ్రూప్ లోంచి రిమూవ్ చేయాలన్నా లేకపోతే యాడ్ చేయాలన్నా సింపుల్ గా ఈజీగా చేయొచ్చు రెండోది ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ కి మనం పర్మిషన్స్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా గా యాడ్ చేసినా లేకపోతే ఆ పాలసీస్ ని డిలీట్ చేసినా సరే ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అయిపోతాయి మనం స్పెసిఫిక్ గా సపరేట్ యూజర్ కి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీరు చూడండి ఇక్కడ ఐఎం యూజర్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ గ్రూప్ ఉంది అంటే ఒక డెవలపర్ టీమ్ ఉంది ఆ టీమ్ లో మనకి ఏంటి ఇక్కడ అభి అండ్ శివాని ఇద్దరు ఉన్నారు అభి అండ్ శివాని ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో శ్రీకాంత్ వచ్చారు లేకపోతే రమేష్ వచ్చారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డెవలపర్ గ్రూప్ లో మనం ఆల్రెడీ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఉంటాం కదా ఆ పర్మిషన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అవుతాయి ఒకవేళ ఇక్కడ శివాని అతను ఒకవేళ కంపెనీ నుంచి లెఫ్ట్ అయ్యాడు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ డెవలపర్ గ్రూప్ నుంచి ఆ శివాని రిమూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పర్మిషన్స్ అనేది రివోక్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ గ్రూప్ ఉంది టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్టింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే వెంకీ ఉన్నారు హరి ఉన్నారు ఇద్దరు ఒకవేళ ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే ఈ టెస్టింగ్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే ఆ టెస్టింగ్ గ్రూప్ లో ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో అవి మనకి అప్లై అవుతాయి నెక్స్ట్ ఏంటి అడ్మిన్ గ్రూప్ అడ్మిన్ గ్రూప్ అనేది మేజర్ గా చూసుకుంటే కనుక రియల్ టైమ్ కి వచ్చేసరికి డెవాప్స్ టీమ్ కు ఏడబ్ల్యూ అడ్మిన్ టీమ్ కు మాత్రమే ఇస్తారు ఇఫ్ డెవలపర్స్ కి వీళ్ళకి అందరికి అడ్మిన్ పర్మి ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వరు వాళ్ళ యొక్క రోల్ ను బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే అడ్మిన్ గ్రూప్ మురళి ఉన్నారు బాను ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటి వీళ్ళిద్దరికి అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఈ ఏ ఎనీ సర్వీస్ నేను యాక్సెస్ చేయగలను ఓకే ఇక్కడ ఒకవేళ ఎవరన్నా ఎగ్జాంపుల్ బాను అనేది లెఫ్ట్ అయ్యారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఆ గ్రూప్ నుంచి ఆ స్పెసిఫిక్ యూజర్ ని డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పర్మిషన్స్ అనేది రివోక్ అయిపోతాయి ఓకే ఒక డెమో చూద్దాం మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈజీగా సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ కి వెళ్ళండి నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యాను ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ లో ఏం చేస్తారంటే ఐఏఎం టైప్ చేయండి ఇక్కడ ఐఏఎం టైప్ చేసి ఐఎం కి వెళ్ళండి ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఐఎం కి వెళ్ళాం కదా ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఐఏఎం ఇక్కడ మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేద్దాం యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచాడు అండి యూజర్స్ అని యూజర్స్ క్లిక్ చేయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఏం యూజర్స్ లేవు యాడ్ యూజర్స్ క్లిక్ చేయి ఎగ్జాంపుల్ డెవ్ అనుకోండి ఓకే డెవ్ అని ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా చేసినప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు డెవ్ యూజర్ కి ఏడబ్ల్యూస్ కన్సల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా రికమెండెడ్ గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని డిఫాల్ట్ ఉండేది లేదా ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ గా ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే చేస్తాము సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఆటో జనరేటెడ్ అని యూజ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు కదా జూఐ కి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రీసెట్
ప్రస్తుతానికి నేను ఏమి ఇవ్వట్లేదు లేటర్ పార్ట్ చూపిస్తాను ఎలా ఇవ్వాలనేది లేకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను ఎస్ త్రీకి ఇస్తున్నాను ఎస్ త్రీ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను ఎస్ త్రీ ఫుల్ యాక్సిస్ ఇస్తున్నాను డెవలపర్కి ఫుల్ యాక్సిస్ లేకపోతే రీడ్ ఓన్లీ యాక్సిస్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేసి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అన్ని ఇక్కడ కనపడుతుంది ఓకేనా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని ట్యాక్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఓకే ఇక్కడ డెవ్ అని ఇచ్చాను ఫైన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది సెకండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ వచ్చిందా యూఆర్ఎల్ తో మనం లాగిన్ అవ్వాలి అది ఎలా అవ్వాలి చూపిస్తాను ఓకేనా అది ఎలా అవ్వాలనేది అంటే ఈ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏం లేదు అకౌంట్ నెంబర్ తో వస్తుంది ఆ యూఆర్ఎల్ నేను డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ డెవ్ అని ఉందా డెవ్ యూజర్ కాపీ చేసుకో యూజర్ ఇది ఓకే తర్వాత ఏంటంటే పాస్వర్డ్ మనము ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఇది పాస్వర్డ్ గురించి నేను కాపీ చేస్తా ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిఎస్వి ఫైల్ ఉందా ఒకవేళ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకో ఓకే దీన్ని ఓపెన్ చేసిన నీకు మనం సెట్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూఆర్ఎల్ అనేది ఉంటుంది ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి యూఆర్ఎల్ ఉంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంది యూజర్ నేమ్ డెబ్ పాస్వర్డ్ డెబ్ ఆఫ్ సబ్ టూ ఫైవ్ జీరో ఇది యూఆర్ఎల్ ఉంది ఓకే ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా మనం మర్చిపోయినా ఉంటది కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రిటర్న్ టు యూజర్స్ అని క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం యూజర్ చూసినట్టయితే యూజర్ వచ్చిందా ఇక్కడ యూజర్ లో చూడండి యూజర్ నేమ్ ఏదైనా గ్రూప్ అటాచ్ చేసామా లేదు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసామా లేదు ఎంఎఫ్ఏ ఏమైనా అటాచ్ చేసామా ఎంఎఫ్ఏ అంటే ఏంటంటే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ తర్వాత పాస్వర్డ్ యొక్క ఏజ్ ఏంటి యాక్టివ్ కీ ఏజ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాక్సిస్ కి సీక్రెట్ కి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిఎల్ఐ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యాక్సిస్ కి సీక్రెట్ కి అనేది మనకు కావాలి అది ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ దానికంటే ముందు ఇక్కడ మనం పర్మిషన్స్ ఏమి ఇచ్చామో ఆ పర్మిషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఒకవేళ గ్రూప్ ఏదైనా యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది ట్యాక్స్ ఏమైనా పెడితే ఇక్కడ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఇక్కడ మనము మన యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏంటి పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది అనేది ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారు అనేది ఇక్కడ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్ట్రా లేయర్ గా మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి జీమెయిల్ ఉందా జీమెయిల్ లో మనకు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఓటీపీ ఎక్స్ట్రాగా మొబైల్ నెంబర్ కి రావాలనుకున్నప్పుడు డిఫైన్ చేస్తాం రైట్ అలానే ఇక్కడ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే యాక్సిస్ కీస్ ఉన్నాయా ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేయాలి యాక్సిస్ కి ఎలా జనరేట్ చేస్తాం క్రియేట్ యాక్సిస్ కి క్లిక్ చే ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి కమాన్ లైన్ అని లోకల్ కోడ్ అని అప్లికేషన్ అని థర్డ్ పార్టీ అని మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి కమాన్ లైన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అన్ని సేమే ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమైనా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి క్రియేట్ యాక్సిస్ కి అని క్లిక్ చే చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు యాక్సిస్ కి వస్తుంది ఇదేంటి యాక్సిస్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేంటి యాక్సిస్ కి తర్వాత ఏంటంటే సీక్రెట్ కి ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేకపోతే సేవ్ చేసుకోండి ఒక్కసారి మీ డేటా ఇది పోయిందంటే మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే ఓకేనా అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే డౌన్లోడ్ సిఎస్వి ఫైల్ అని డౌన్లోడ్ చేస్తాను ఇక్కడ డన్ అని క్లిక్ చే అయిపోయిందా ఇలా మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం బాగానే ఉంది ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాము ఆ యూజర్ కి ఎస్ త్రీ బకెట్ యాక్సిస్ ఇచ్చాం ఫుల్ యాక్సిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఎస్ త్రీ యాక్సిస్ మాత్రమే ఉంటుంది మిగతా ఏ దానికి యాక్సిస్ చేయాలన్నా యాక్సిస్ జనరేట్ అనేది వస్తుంది అది ఎలా చూద్దాం సో దానికోసం ఏంటంటే నేను క్రోమ్ ఓపెన్ చేశాను క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ కెళ్దాం ఓకే అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ కెళ్ళి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి బేసిక్ గా మనం ఎలా లాగిన్ అవుతాము ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని క్లిక్ చేయి మనం ఎలా లాగిన్ అవుతాం బేసిక్ గా మన జీమెయిల్ తో లాగిన్ అవుతాం రైట్ మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తే అకౌంట్ రూట్ యూజర్ తో లాగిన్ అవుతాం బట్ రిమెంబర్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇన్ రియల్
ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఏదన్నా ఎస్ త్రీ బకెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోని క్రియేట్ చేయగలను ఇప్పుడు క్రియేట్ అ బకెట్ అని క్లిక్ చే ఇప్పుడు ఎస్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సంథింగ్ సమ్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏదో యూ నాట్ అని ఉంది ఆ యూ నాట్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను రిమైనింగ్ సేమ్ పెట్టి క్రియేట్ అని క్లిక్ చేసా ఎందుకు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చా కరెక్ట్ ఎస్ త్రీ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చా కాబట్టి నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఏ యూజర్ తో లాగిన ఏం అది రేట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఓకే బానే ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ సిటీకి వెళ్తా ఈ సిటీ అనేది ఒక సర్వీస్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అనేది ఒక సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ మనం యాక్సెస్ చేద్దాం చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకు అన్ని ఏపీఐఆర్ అని వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు యాక్సెస్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్స్టెన్సెస్ కి వెళ్ళి నేను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని క్లిక్ చేస్తా ఓకే ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఏదో ఇస్తుంది ఇచ్చిన తర్వాత కిందికి వస్తే చూడండి ఈ రీజన్ లో స్పెసిఫిక్ ఓకే ఫైన్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే ఇంకోటి చూద్దాం బీపీసీకి వెళ్దాం బీపీసీలో అయినా ఓకే బీపీసీలో కూడా నీకు క్రియేట్ చేయలేవు ఎందుకంటే నీకు ఫుల్ యాక్సెస్ లేదు ఓన్లీ ఎస్ త్రీ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తాం ఆ యూజర్ కి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మీకు రీట్రైన్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు యాక్సెస్ లేనట్టు చూడు యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ ఆపరేషన్ అంటే నీకు ఫుల్ యాక్సెస్ లేదు అంటే చూడ్ నీకు గుడికి యాక్సెస్ లేదు నీకు ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇచ్చింది ఏంటి ఎస్ త్రీ ఫుల్ యాక్సెస్ ఆ యూజర్ కి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మీరు మీరు రిస్ట్రెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి ఓకే దాట్ ఇస్ రైట్ అర్థమైందా ఏంటి నేను ఏం చేశాను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఎస్ త్రీ ఇచ్చాను బట్ నేను బీపీసీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నాకు ఇక్కడ అన్ఆథరైజ్ అని వస్తుంది ఎందుకు ద రీజన్ ఏంటి యూజర్ లెవెల్ లో నేను ఓన్లీ ఎస్ త్రిపుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఒకవేళ అలా కాదు నీకు బీపీసీ ఇవ్వాలనుకో ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ పర్మిషన్స్ అని ఇచ్చేసి మనము పర్మిషన్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే దట్ ఇస్ రైట్ ఇలా మనం ఒక యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే బానే ఉంది ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసావు ఒక యూజర్ నుంచి లాగిన్ అయ్యావు బానే ఉంది రిమెంబర్ వన్ మోర్ పాయింట్ మనం ఇలా మనం యూజర్ తో లాగిన్ అవుతున్నాం కానీ రియల్ టైమ్ లో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఎస్ఓ యూజ్ చేస్తారు ఎస్ఎస్ఓ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్ అని ఎస్ఎస్ఓ అంటే ఏంటి సింగిల్ సైన్ అని యూజ్ చేసుకుని మురికే లాగిన్ అవుతారు ఇలా మనం యూజర్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్పోర్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ అలా ఇవ్వడం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ఎస్ఓ యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే దట్ ఇస్ రైట్ ఈ ఎస్ఓఎస్ఓ లెవెల్ ఏంటంటే డెవలపర్ కైతే డెవలపర్ అని క్యూఏ కైతే క్యూ అని ఇలా మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్ ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఆ పాలసీస్ అటాచ్ చేస్తాము చేసిన తర్వాత మనకి ఆ స్పెసిఫిక్ యూజర్ ని ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే ఇలా పర్మిషన్స్ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాను ఎస్ త్రీ ఒకటే ఇచ్చాను మిగతా అన్ని దీనిలోనే ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ బానే ఉంది ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక గ్రూప్ కోసం ఇక్కడ యూజర్ గ్రూప్స్ ఉందా దీనికి వెళ్ళండి క్రియేట్ గ్రూప్ అని క్లిక్ చే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నా డెబ్ ఐఫోన్ గ్రూప్ అని ఇస్తున్నా నేను ఏమి ఇస్తున్నాను డెబ్ ఐఫోన్ గ్రూప్ అని ఇస్తున్నా ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా యూజర్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయి లేదు ప్రస్తుతానికి నేను ఓన్లీ గ్రూప్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను ఏ యూజర్స్ ని యాడ్ చేయద్దు అనుకుంటే లైట్ తీసుకోండి తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ నువ్వు ఆ గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వాలి ఆ గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేయాలనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వాలి ఇది కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్ అలా తర్వాత అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లెటర్ పాట్ అయినా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది కూడా పెట్టట్లేదు ఇప్పుడు జస్ట్ క్రియేట్ అ గ్రూప్ అని క్లిక్ చే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము ఆ గ్రూప్ లో ఎంత మంది యూజర్స్ ఏ పర్మిషన్స్ డిఫైన్ చేసాము ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాము అనేది వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే డెవ్ గ్రూప్ ని ఇక్కడ సేమ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం దాని ఏఆర్ఎన్ ఉంటుంది ఓకే ప్రతి రీసోర్స్ కి ఒక ఏఆర్ఎన్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది యూనిక్ గా ఉంటుంది ఓకేనా ఏఆర్ఎన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఏఎం ఐఏఎం కాబట్టి అకౌంట్ నెంబర్ తర్వాత గ్రూప్ ద గ్రూప్ నేమ్ ఉంటుంది ఇట్లా ఓకే వాటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ లో ఏ యూజర్స్ ఉన్నాయన్నది చూసుకోవాలని చూసుకోవచ్చు ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి గురికి మనకు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు యాక్సెస్ అడ్వైజర్స్ గురికి ఇక్కడ మనకి
రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తే ఏమవుతుంది అతనికి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉండవు ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ మాత్రమే అంటే ఎస్ త్రీ బకెట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు ఓకే ఇప్పుడు క్లిక్ చేసాం బానే ఉంది ఇలా మనకు ఒక యూజర్ డెవలపర్ యూజర్ వచ్చాడు ఆ యూజర్ ని ఇక్కడ అటాచ్ చేసాము ఆ పర్మిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాము ఆ పర్మిషన్స్ ఈ యూజర్ కి అప్లై అయ్యేది తర్వాత మనం ఇట్లా లాగిన్ అవుతాము లాగిన్ అయిన తర్వాత మనము ఏదైనా చేయాలనుకుంటే చేస్తాం సో దానికోసం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే యూజర్ లెవెల్ లో నేను పాలసీ అటాచ్ చేశాను రైట్ ఒకటి ఆ పాలసీని డిలీట్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మనం రెండు పాలసీస్ ఒకటి డైరెక్ట్ గా అటాచ్ చేసింది ఒక రెండు గ్రూప్ లెవెల్ లో వచ్చింది రైట్ అది రెండు వచ్చాయి చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డైరెక్ట్ గా అటాచ్ చేసి డిలీట్ చేసిన ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన అకౌంట్ లాగిన్ అయినాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎస్త్రీకి వెళ్తున్నా ఎస్త్రీకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక బకెట్ ట్రై చేస్తా క్రియేట్ చేయడానికి ఓకే క్రియేట్ బకెట్ అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత కిందికి రండి ఇక్కడ క్రియేట్ అని ఉందా క్రియేట్ అని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఏమొస్తుంది క్రియేట్ బకెట్ పర్మిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని అంటే ఏంటి నేను ఈ యూజర్ కి ఏమి ఇచ్చాను ఎస్ త్రీ రీడోల్ ని మాత్రమే ఇచ్చా అది కూడా గ్రూప్ ద్వారా మేనేజ్ చేస్తున్నా బట్ ఈ యూజర్ ఏం చేస్తున్నాడు బకెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫుల్ పర్మిషన్స్ లేవు కదా సో దాని వల్ల ఏంటంటే మనకి యాక్సిస్ ఇన్నేడ్ అనేది వస్తుంది ఇలా మనం ఒక యూజర్ కి మనం రిస్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా కావాలంటే అలా మనం పాలసీ లెవెల్ లో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఒక యూజర్ ని మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ చేయొచ్చా అని ఎస్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకేనా ఎన్ని గ్రూప్స్ కైనా ఒక యూజర్ ని మనం అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు పర్మిషన్స్ అనేది ఇస్తాము రిమెంబర్ రియల్ టైమ్ లో బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళ యొక్క రోల్ ని బట్టి మనము పర్మిషన్స్ అనేది ఇస్తాం ఇప్పుడు డెవలపర్ అని మనం అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వకూడదు ఆ డెవలపర్ కి ఏ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఏ రిసోర్సెస్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని యాక్సెస్ ఇచ్చావు అడ్మిన్ లెవెల్ లో ఇచ్చావు ఒకవేళ వాళ్ళు తెలియక సడన్ గా డిలీట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బిగ్ ప్రాబ్లం రైట్ సో దానికోసం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓకే బానే ఉంది ఒక యూజర్ ని యాడ్ చేసాము చేయడం నాకు అర్థమైంది బట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క డెవ్ అనే ఒక యూజర్ డెవ్ అనే ఒక యూజర్ ఈ గ్రూప్ లో నుంచి ఇక్కడ గ్రూప్ ఉందా ఈ డెవ్ అనే యూజర్ కంపెనీ నుంచి లెఫ్ట్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఎలా సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ కి వచ్చి ఆ గ్రూప్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకొని రిమూవ్ యూజర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే రిమూవ్ యూజర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకునే యూజర్ రిమూవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఏం లేవు నువ్వు ఈవెన్ నువ్వు యూజర్స్ కి వెళ్ళి ఈ యూజర్ ఉన్నా సరే నీకు ఎలాంటి ఇష్యూ ఉండదు ఎందుకంటే ఏ పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేయలేదు సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ సడన్ గా మీరు ఒకవేళ అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా యూజర్ లెవెల్ లో పర్మిషన్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఒకవేళ మీరు బై మిస్టేక్ మర్చిపోయారు అతను లెఫ్ట్ అయిపోయాడు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీరు మర్చిపోయారు డిలీట్ చేయడం అప్పుడు ఏంటంటే అతను మిస్యూజ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో దానికోసం ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ కూడా రికమెండెడ్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడైనా ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి స్పెసిఫిక్ థీమ్ కి స్పెసిఫిక్ గా రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఆ గ్రూప్ లో యూజర్స్ ని అటాచ్ చేయండి ఒకవేళ లెఫ్ట్ అయితే ఆ యూజర్స్ నుంచి డిలీట్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు ఓకే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నేను యూజర్ నే డిలీట్ చేయొచ్చు కదా డిలీట్ చేస్తే నాకు సరిపోతుంది కదా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి డిలీట్ చేయడం ఎందుకంటే ఎస్ అది గుర్తి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను యూజర్ డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నాట్ ఇట్ ఇది ఐఏఎం యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ రైట్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నాయనుకోండి కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఐ విల్ ట్రై టు రెస్పాండ్ ఆన్సర్ యాజ్ పాసిబుల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ సీ నెక్స్ట్